ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்ல இருந்து கேல்வானிக் செல் நோட்டேஷன் இந்த டாபிக் பத்தி தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் அதாவது செல் நோட்டேஷன்னா என்ன அதுல இருந்து நம்ம ஒரு செல்ல நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியுமா அண்ட் அந்த செல்லுல எலக்ட்ரோ கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்கும் இல்லையா அதுல ஆனோட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கும் கேதோட் ஆஃப் ரியாக்ஷன் இருக்கும் சோ இந்த ரியாக்ஷன்ஸ் எல்லாம் அந்த செல் நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்மளால எழுத முடியுமா இது எல்லாம் தான் இந்த வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஃபண்டமெண்டலான டாபிக் நான் சொல்லுவேன் பிகாஸ் இந்த செல் நோட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் சோ அதுக்கு நம்ம செல் நோட்டேஷனை ரொம்ப தெளிவா புரிஞ்சிருக்க வேண்டிய அவசியம் இருக்கு செல் அப்படின்னு சொல்றப்ப அதுல வந்து ஆனோட் இருக்கும் கேத்தோட் இருக்கும் ஆனோட ஒரு சொல்யூஷன்ல டிப் ஆயிருக்கும் அதே மாதிரி கேத்தோட ஒரு சொல்யூஷன்ல டிப் ஆயிருக்கும் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க இது ஒரு கேல்வானிக் செல் இல்லையா இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஜிங்க் சல்பைட் சொல்யூஷன் அதுல ஜிங்க் ராடு டிப் ஆயிருக்கு அதே மாதிரி இந்த ப்ளூ கலர் சொல்யூஷன் இருக்கு இல்லையா இது காப்பர் சல்பைட் சொல்யூஷன் இதுல காப்பர் எலக்ட்ரோட் டிப் ஆயிருக்கு சோ இது தனியா இருக்கு இது தனியா இருக்கு அதனாலதான் இது ஹாஃப் செல் சொல்றோம் இது ஹாஃப் செல் சொல்றோம் சோ இது வந்து எப்பவுமே லெப்ட் சைடு இருக்கிறது ஆனோடு தான் சோ திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஆனோட் ஹாஃப் செல் இது வந்து ரைட் சைட்ல இருக்கு இது கேத்தோட் ஹாஃப் செல் ரெண்டுமே தனியா தான் இருக்கு பட் தே ஆர் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ சால்ட் பிரிட்ஜ் சோ இது ஒரு கேல்வானிக் செல்லுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த செல்லுல பாருங்க ஜிங்க் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் ஜிங்க் சல்பைட் சொல்யூஷன் ஒரு டிப்டின் ஜிங்க் சல்பைட் சொல்யூஷன் இங்க பாருங்க ஷி அதாவது ஸ்டாண்டர்ட் ஹைட்ரஜன் எலக்ட்ரோட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க சோ இத மாதிரி ஒரு ஒரு செல்லுலையும் இந்த ஆனோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் கேத்தோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் வேற வேற மாதிரி வரும் சோ எல்லாத்துக்குமே இந்த டயக்ராம வச்சுட்டு நம்ம வந்து அந்த செல்ல அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது சோ சிம்பிள் வே டு ரெப்ரஸன்ட் அ செல் ஆர் அ ஷார்ட் வே ஷார்ட் ஹேண்ட் வே டு ரெப்ரஸன்ட் அ செல் இஸ் கால்ட் செல் நொட்டேஷன் சோ செல்லுனா இத குறிக்கும் நொட்டேஷன்னா அந்த சிம்பிள் ஷார்ட் வே ஆஃப் ரெப்ரஸன்டேஷன் அதுதான் இந்த நொட்டேஷன் குறிக்கும் சோ எந்த ஒரு டயக்ராமும் இல்லாம செல் நொட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஆனோட் யாரு கேத்தோட் யாரு சால்ட் பிரிட்ஜ்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கிறது யாரு என்னவா ஆகுறா எவ்வளவு எலக்ட்ரான்ஸ் அந்த கன்வெர்ஷன்ல இன்வால்வ் ஆகுது அந்த செல்லோட பொட்டன்சியல் என்ன அது என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு கான்சென்ட்ரேஷன் பிரெஷர் டெம்பரேச்சர் மாதிரி எல்லா கண்டிஷன்ஸுமே அந்த செல் நொட்டேஷன்ல இருக்கும் சோ அதை எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கறத தான் இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம் முதல்ல ஜென்ரலா ஒரு செல்லோட செல் நொட்டேஷன் நம்ம எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கலாம் சோ லெப்ட் சைட்ல ஆனோட தான் எழுதணும் ஆனோட் வந்து யூஸ்வலா ஒரு மெட்டலா இருக்கும் இல்லையா இந்த மெட்டல் ராட எலக்ட்ரோட நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒரு சொல்யூஷன்ல டிப் பண்ணி வச்சிருப்போம் ஒரு எலக்ட்ரோலைட்ல டிப் பண்ணி வச்சிருப்போம் அந்த எலக்ட்ரோலைட் எக்வஸ் மீடியம்ல இருக்கும் சோ எக்வஸ் மீடியம்ல யாரோட கான்டாக்ட்ல இருக்கோ அதை எழுதணும் இஃப் இதோட கான்சென்ட்ரேஷன் தெரிஞ்சிச்சுன்னா அதையும் நம்ம பிராக்கெட்ல எழுதணும் சோ இது வந்து முடிஞ்சிருச்சு அதுதான் ஆனோட பத்தி அதுக்கப்புறம் ரைட் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா கேத்தோட எழுதணும் கேத்தோடு அந்த கேத்தோட் வந்து யாரு கூட கான்டாக்ட்ல இருக்கோ அந்த சொல்யூஷனை இங்க எழுதணும் சரியா இப்ப உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரலாம் இங்க முதல்ல எலக்ட்ரோட எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோலைட்டோட அயோனை எழுத போறீங்க இங்க என்ன அயோனை எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் எலக்ட்ரோட எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு ஐ டெல் யூ நவ் ஓகே நீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகாதீங்க சோ இது வந்து கேத்தோடிக் பார்ட்டு இது வந்து ஆனோடிக் பார்ட்டு இது ரெண்டுமே தனியா இருக்கா நோ இல்லையா தே ஆர் கனெக்டட் பை மீன்ஸ் ஆஃப் அ சால்ட் பிரிட்ஜ் அந்த சால்ட் பிரிட்ஜ ஒரு டபுள் வெர்டிகல் லைன்னால இந்த மாதிரி ரெப்ரஸன்ட் பண்றோம் சோ இன் ஜென்ரல் ஃபார் எனி செல் செல் நொட்டேஷனை எப்படி எழுதணும்னா ஆனோட் விச் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் அண்ட் அயோன் இன் எக்வஸ் சொல்யூஷன் அதே மாதிரி அயோன் அந்த அயோனை எழுதணும் இன் எக்வஸ் மீடியம் விச் இஸ் இன் கான்டாக்ட் வித் கேத்தோட் சரி அப்போ இந்த பார்ட் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஆனோடிக் பார்ட் இல்லையா இது பாத்தீங்கன்னா கேத்தோடிக் பார்ட் இப்ப இங்க என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆனோட்ல எப்பவுமே ஆக்சிடேஷன் தான் நடக்கும் அதாவது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தான் நடக்கும் இல்லையா ஆக்சிடேஷன் கேத்தோட்ல என்ன நடக்கும் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இதெல்லாம் நம்ம செல் நொட்டேஷன்ல எழுத போறது கிடையாது உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நான் சொல்றேன் இது வந்து ரிடக்ஷன் இப்போ இங்க என்ன நடக்கும்னா எலக்ட்ரோடு மெட்டல் எலக்ட்ரான ல
அதனால எது அது எப்படி ஃபஸ்ட்டு ஒரிஜினலாக இருந்துச்சோ அதை முதல்ல எழுதிட்டு எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதை அதுக்கப்புறமா எழுதணும் இப்போ கம்மிங் டு கேத்தோட ஏரியா கேத்தோடில் என்ன நடக்குது கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடக்குது அப்போ யாரோ ஒருத்தர் எலக்ட்ரானை வாங்கிக்கிறாங்க அந்த யாரோ ஒருத்தர் யார் அந்த சொல்யூஷனில் எக்வஸ் சொல்யூஷனில் இருக்கிற மெட்டல் அயான் ஸோ இங்கே யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு மெட்டலாக மாறி கேத்தோடில் டெபாசிட் ஆவாங்க இல்லையா ஸோ இங்கே என்ன கன்வர்ஷன் நடக்குது மெட்டல் அயான் இஸ் கெட்டிங் ரெடியூஸ்டு டு மெட்டல் அதனால தான் அது ஒரிஜினலாக என்னவா இருந்துச்சோ அதை முதல்ல எழுதணும் எது என்னவா கன்வெர்ட் ஆகுதோ அதை அதுக்கப்புறம் எழுதணும் அதனால கேத்தோட் பின்னாடி வந்துடுது இங்கே ஆனோடு அயானாக மாறுது அதனால ஆனோட் ஃபஸ்ட் இருக்குது இங்கே அயானு கேத்தோடா அதாவது மெட்டலாக டெபாசிட் ஆகுது சப்ஸ்டன்ஸாக டெபாசிட் ஆகுது அதனால கேத்தோட பின்னாடி எழுதுறோம் புரியுதா ஸோ செல் நொட்டேஷன் இஸ் அ ஷார்ட் அண்ட் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ செல் ஓகே ஸோ உங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சிருக்கணும் ஆனோட் எப்போவுமே ஆனோடிக் பார்ட்டு ஃபஸ்ட் இருக்கும் கேத்தோடிக் பார்ட்டு அதை ஃபாலோ பண்ணும் இந்த சிங்கிள் வேர்டிகல் லைன் ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி ஃபேஸ்னா இது சாலிடாக இருக்கும் இது லிக்விடு இல்லையா ஸோ ஃபேஸ் பவுண்ட்ரியை டினோட் பண்ணுறது தான் இந்த சிங்கிள் வேர்டிகல் லைன் அதே மாதிரி தான் இது எக்வஸ் மீடியமில் இருக்கும் இது சாலிடாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டுத்தோட ஃபேஸ் பவுண்ட்ரியை இது ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் வேறஸ் இந்த டபுள் வேர்டிகல் லைன் சால்ட் பிரிட்ஜை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அண்ட் இந்த செல்லோட பொட்டன்ஷியலை இங்கே இ நாட் அப்படின்னு போட்டு இந்த எண்டில் கொடுத்துருவாங்க ஓகே ஸோ இதுதான் ஒரு ப்ராப்பர் செல் நொட்டேஷன் ஸோ இப்போ நான் சொன்னது தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்குறாங்க டெக்ஸ்ட் புக்கை ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எல்லாமே கிளியராக புரியும் ஆனால் இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிளை எடுத்துகிட்டு அந்த செல் நொட்டேஷனை எழுதியிருக்காங்க ஸோ நம்மளும் அது மாதிரி எழுதலாம் இந்த கேல்வானிக் செல்லுக்கு தான் நம்ம எழுத போகிறோம் ஓகே பாருங்க இதை எந்த விதமும் மனப்பாடம் பண்ணாமல் எந்த விதமான கேல்வானிக் செல்லுக்கும் நம்ம எழுதுகிற அளவுக்கு ப்ரிப்பேர்டாக இருக்கணும் இப்போ நம்ம செல் நொட்டேஷன் கொடுத்துருந்தாலும் ரைட்டு இல்லை நாமளாக எழுதணுன்னாலும் எழுதலாம் இப்போ இது ஆனோடு இது கேத்தோட் இது உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா இப்போ இங்கே ஆனோடில் பாருங்கள் ஜிங்க் எலக்ட்ரோடு இருக்குது ஜிங்க் சல்ஃபேட் எக்வஸ் இது ஜிங்க் சல்ஃபேட் சொல்யூஷன் பாருங்கள் ஆனோடு தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் ஜிங்க் எலக்ட்ரோட் ஸோ ஆனோட எழுதுன ஜிங்க்கு எழுதிட்டுனா ஜிங்க்கும் இந்த சொல்யூஷனும் ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி இருக்குல்ல இது சாலிடு இது லிக்விடு அதனால் சிங்கிள் வேர்டிக்கல் லைன் இப்போது எக்வஸில் என்ன அயான்ஸாக இருக்குதுன்னு பார்க்கணும் ஏன்னா ஜிங்க் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆக போகுது ஜிங்க் இஸ் கெட்டிங் ஆக்சிடைஸ்டு டு ஜிங்க் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் ஸோ சொல்யூஷனில் ஜெடன் டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கும் எக்வஸ் மீடியமில் இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த எக்வஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அதே மாதிரி இந்த ஜிங்க் எலக்ட்ரோடும் சாலிட் அப்படிங்கிறத சொல்லணும் ஓகே அதுக்கப்புறமா இவ்வளோதான் மேக்சிமம் இவ்வளோதான் எழுத முடியும் அதுக்கப்புறம் டபுள் வேர்டிக்கல் லைன் இந்த ஆனோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் கேத்தோடிக் கம்பார்ட்மெண்ட்டும் கனெக்ட் ஆகிடுது பை மீன்ஸ் ஆஃப் சால்ட் பிரிட்ஜ் அதை ஒரு டபுள் வேர்டிக்கல் லைன்னால நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம் அடுத்தது பாருங்கள் நம்ம எங்கே போகணும் கேத்தோடிக் பார்ட் இது தானே கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல்லு ஸோ இதில் யார் இருக்கா காப்பர் அயான்ஸ் இருக்குது சியு டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இந்த ப்ரவுன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள் இது காப்பர் கேத்தோடு அப்போ இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா சியு டூ ப்ளஸ் கேத்தோடில் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே அப்போ யார் எலக்ட்ரானை கெயின் பண்ணுவா இருக்கிற காப்பர் அயான்ஸ் தான் ஸோ சியு டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் எக்வஸ் மீடியமில் இருக்குது அது என்னாவது எலக்ட்ரான்ஸை கெயின் பண்ணிவிட்டு காப்பராக மாறும் விச் இஸ் அ சாலிட் ஸோ இது காப்பர் கேத்தோடு இது அங்கே இருக்க காப்பர் அயான்ஸு ஓகே அது கான்டாக்டில் இருக்க அயான்ஸ் ஸோ இவங்களை ரெண்டு பேரையும் பிரிக்கிற ஃபேஸ் பவுண்ட்ரி வந்து இது ஸோ திஸ் இஸ் த செல் நொட்டேஷன் ஃபார் திஸ் கேல்வானிக் செல் அண்ட் முக்கியமாக இந்த செல்லோட ஸ்டாண்டர்ட் இஎம்எஃப்ஐ நம்ம சொல்லணும் அதை இந்த எண்டில் சொல்லலாம் இ நாட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் வோல்ட் அப்போ இதை பார்த்தாலே இந்த செல்லோட இஎம்எஃப் எதுன்னு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த கேல்வானிக் செல்லோட செல் நொட்டேஷன் இது தான் பாருங்க இந்த டயக்ராம் பார்க்கறத விட ஓகே இந்த டயக்ராம் பார்க்கறத விட இந்த செல் டயக்ராமில் இருந்து அதாவது இந்த செல் நொட்டேஷனில் இருந்து யார் ஆனோட் யார் கேத்தோட் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் இன்வால்வ் ஆகுது எல்லாத்தையுமே நம்மளால் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆக முடியும் உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகுதா இப்போ ஒரு செல்லுக்கு செல் நொட்டேஷன் மட்டும் கொஷினில் கொடுத்துட்றாங்க 
அப்ப அதுல ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் யாரு கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் எது அங்க என்ன ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது அப்படிங்கறத எழுதணும் இப்போ நம்ம தான் இந்த செல் நோட்டேஷனை எழுதணும் ஸோ இது நமக்கு புரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த செல் நோட்டேஷன்ல இருந்து நம்ம அங்க நடக்கிற ஹாஃப் ரியாக்ஷன்ஸை எழுதலாம் ஸோ இங்க பாருங்க எந்த ரியாக்ஷனையுமே நம்ம மனப்பாடம் பண்ணி எழுதல பேஸ்ட் ஆன் செல் நோட்டேஷன் தான் நம்ம எழுத போறோம் பாருங்க ஆனோட்ல அட் ஆனோட் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது ஸோ இதுதான் ஆனோட் எக்ஸ்ட்ரீம் லெப்ட்ல இருக்கிறது தான் ஆனோடு நமக்கு தெரியும் ஆனோட்ல பாருங்க நமக்கு எதுவுமே தெரியல பட் செல் நொட்டேஷனை யூஸ் பண்ணி நான் எப்படி எழுதுறேன்றதை கவனிங்க ஜிங்க் என்ன ஆயிடுச்சு ஜிங்க் டூ பிளஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ ஜிங்கா என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கு எஸ் ஆர்கா என்னவா மாறுது ஜெட் அண்ட் டூ பிளஸ் ஆர்கா ஸோ பாருங்க செல் நொட்டேஷன்ல இருந்தா நான் எழுதுறேன் நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் அது வேற இருந்தாலும் நம்ம செல் நொட்டேஷனை பார்த்து எழுதுறோம் எக்வஸா மாறுது இப்போ ஜிங்க் ஜிங்க் டூ ப்ளஸ்ஸாக மாறுதுன்னா இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டு நீங்களாக எழுத வேண்டியது அப்போ ரெண்டு எலக்ட்ரானை அது கொடுத்துருக்கணும் இல்லையா ரெண்டு எலக்ட்ரானை அது கொடுத்துருச்சு ஸோ இதுவும் நமக்கு தெரியும் பிகாஸ் ஆனோடில் எப்போவுமே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் ஆக்சிடேஷன்னா லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இல்லையா ரைட் இப்போ இங்கே என்ன ரியாக்ஷன் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ கேத்தோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது அட் கேத்தோட் பாருங்கள் அட் கேத்தோட் நமக்கு தெரியும் அங்கே என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் ரிடக்ஷன் ரிடக்ஷன்னா கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ பாருங்கள் செல் நொட்டேஷனை பாருங்கள் கேத்தோடிக் பார்ட்டில் பாருங்கள் சியூ டூ ப்ளஸ் என்ன ஆகுது சியூ ஆகுது அப்படியே எழுதுங்க சியூ டூ ப்ளஸ் எதில் இருக்குது எக்வஸ் மீடியமில் இருக்குது எப்போவுமே அயான்ஸ் வந்து சொல்யூஷனில் தான் இருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இது என்ன ஆகுது சியூவாக மாறுது ஸோ திஸ் இஸ் கெட்டிங் கன்வெர்டட் இன் டு சியூ அங்கே நடக்கிற ரியாக்ஷன் அதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ என்ன ஆகுனா இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை இது வாங்கிக்கும் சரியா இது வந்து சாலிட் இந்த டூ எலக்ட்ரான்ஸை இது வாங்கிட்டு சியு டூ ப்ளஸ் வாங்கிட்டு சியூவா ஆகும் அதுதானே ஆனோட்ல இருந்து எலக்ட்ரான்ஸ் புல் அவுட் ஆகும் கேத்தோட்ல எலக்ட்ரான்ஸ் புஷ் ஆகும் புரியுதா இங்க புல் அவுட் இங்க புல்ட் இன் இங்க இருந்து வெளியில வரும் இங்க இது அட்ராக்ட் பண்ணிக்கும் ஓகே ஸோ இதுதான் இங்க நடக்கிற ரெண்டு ரியாக்ஷன்ஸ் இப்ப நெட் ரியாக்ஷன் என்ன நடக்குதுன்னு பார்க்கலாம் லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் காமனாக இருக்கிறத கேன்சல் பண்ணிடலாம் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் காமனாக இருக்குது கேன்சல் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஆட் பண்ணலாம் பாருங்கள் ஜெடன் எஸ் இருக்கா மேலே ப்ளஸ் இந்த சைடில் மட்டும் ஆட் பண்ணுங்கள் சியு டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் முடிஞ்சிச்சா கியூஸ் இந்த பக்கம் ஜெடன் டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் ப்ளஸ் காப்பர் எஸ் ஓகே அப்போ ஜெடன் வந்து ஜெடன் டூ ப்ளஸ் ஆகும் சியு டூ ப்ளஸ் வந்து சியூவாகவும் இந்த ரியாக்ஷனில் கன்வெர்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ ஒரு செல் நொட்டேஷன்ல இருந்து இதுதான் இல்லையா செல் நொட்டேஷன்ல இருந்து நம்ம ஆனோட ஹாஃப் ரியாக்ஷன் கேத்தோட ஹாஃப் ரியாக்ஷன் நெட் செல் ரியாக்ஷன் மூணுத்தையும் எழுதியிருக்கிறோம் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா புக்கில் இருக்கிற ஒரு ஒர்க் அவுட் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நெட் செல் ரியாக்ஷனை கொடுத்துட்டாங்க இந்த நெட் செல் ரியாக்ஷனை பேஸ் பண்ணி நம்ம செல் நொட்டேஷனை எழுதணும் ஆனோட ஹாஃப் ரியாக்ஷனை எழுதணும் கேத்தோட ஹாஃப் ரியாக்ஷனை எழுதணும் ஸோ இந்த ஃபோர் லைன்ஸுமே கொஷின் கொஷின் பார்த்தா ஏதோ பெருசாக பயமாக இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா பட் ஒன்றுமே இல்லை ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி பிகாஸ் அந்த ஆன்சருக்கு தேவையான அத்தனை க்ளூ ஹிண்ட் எல்லாமே இந்த கொஷின்லே இருக்கு அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இப்போ நம்ம என்ன எழுத போகிறோம்னா முதல்ல ரைட் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க ஆனோட் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் எழுதலாம் கேத்தோட் ஹாஃப் ரியாக்ஷன் எழுதலாம் ஸோ அட் ஆனோட் அட் கேத்தோட் இதை நீங்கள் பார்க்காமலே எழுதிடுவீங்க ஆனோடில் ஆக்சிடேஷன் நடக்கும் அப்படின்றது நமக்கு தெரியும் ஸோ அதை பிராக்கெட்டில் எழுதிடுங்க வேற கேத்தோடில் ரிடக்ஷன் தான் நடக்கும் ஸோ அதையும் நம்ம பிராக்கெட்டில் எழுதிடலாம் இப்போ ஈக்குவேஷனை எழுதலாம் ஈக்வேஷன் பாருங்க ஆனோட்ல லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் நடந்திருக்கும் அப்ப இந்த நாலு பேர்ல அதாவது முக்கியமா இந்த ரெண்டு பேர்ல எங்க எலக்ட்ரான் லூஸ் ஆயிருக்கும் பாருங்க சிஆர் தான் எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணிருக்கு ஏன்னா சிஆர் தான் சிஆர் த்ரீ பிளஸ் ஆ கன்வெர்ட் ஆயிருக்கு ஸோ சிஆர் ஓகே சிஆர் சாலிடா இருக்கு இது என்னவாவது சிஆர் த்ரீ பிளஸ் ஆ ஆகுது ஓகே இப்போ இதை வந்து நான் எதுல இருந்து எழுதியிருக்கேன் கொஸ்டின்ல இருந்தே தான் எழுதியிருக்கேன் எக் கொஸ்டின் எழுதியிருக்கேன் ரைட் அப்போ த்ரீ ப்ளஸ்ஸா வருதுன்னா இங்க எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆயிருக்கும் த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் போயிருக்கும் ஓகேவா இப்ப அடுத்தது பாருங்க சியூ டூ ப்ளஸ் சியூ டூ ப்ளஸ் பாத்தீங்கன்னா இருக்கு சியூ டூ ப்ள
அந்த ஸ்பீஷிஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் சிஆர்னா சிஆர் அதுதான் எழுதணும் சியூனா சியு ஸோ சிஆருக்கு சியூவும் சியூவுக்கு சிஆருன்னு ஃபண்டமெண்டலே தெரியாமல் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது ஆனோடில் ஒரே மெட்டல் ஐட்டம் அதோட அயான்ஸ் தான் ஒரு சிஆர் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் தான் கன்வெர்ட் ஆகுது கேத்தோடு சியூ டூ ப்ளஸ் சியூவாக தான் கன்வெர்ட் ஆகும் அப்போ சியூ டூ ப்ளஸ் என்ன பண்ணும் இட் இட் ஹேஸ் இட் ஷுட் ஹவ் கெய்ன்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ டூ ப்ளஸ் இருக்கா டூ எலக்ட்ரான் தான் அதுக்கு தேவைப்படும் ஸோ டூ எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிட்டு சியூவாக ஆகிடும் பட் இது ரெண்டுமே ஒரே செல்லில் நடக்குது இது ஒரு ஹாஃப் செல் இது ஒரு ஹாஃப் செல் ஆனால் பாருங்கள் இங்கே த்ரீ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது இங்கே டூ எலக்ட்ரான்ஸ் ரிலீஸ் ஆகுது ஸோ எப்போவுமே நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் லாஸ்ட் வில் பி ஈக்குவல் டு நம்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் கெயின்டு அப்போ இங்கே லூஸ் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸும் இங்கே கெயின் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸும் சேமாக இருக்கணும் அதனால் ஈக்குவேஷனை எலக்ட்ரான்ஸ் சேமாக வர மாதிரி நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்போ பாருங்கள் இப்போ இது வந்து த்ரீ இருக்குது இது வந்து டூ இருக்குது எலக்ட்ரான் சேம் ஆகணும்னா இந்த த்ரீயை டூவால் பெருக்கணும் இந்த டூவை த்ரீயால் பெருக்கணும் ஸோ அந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுறப்ப எலக்ட்ரானை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணக்கூடாது என்டையர் ஈக்குவேஷனை மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் பாருங்கள் சிஆர் எஸ் கிவ்ஸ் சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் ஏக்வஸ் ப்ளஸ் த்ரீ டூ டூவால் நான் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் அப்போ இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இதை டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணும் இது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் ஆகிடும் ஓகே அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன் என்ன பண்ணணும் நம்ம சிக்ஸ் வரணும்னா த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ சேம் ஈக்குவேஷன் நான் எழுதுகிறேன் சியூ டூ ப்ளஸ் ஏக்வஸ் ப்ளஸ் எத்தனை எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லையா இங்கேயும் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸ் வரணும் கிவ்ஸ் சியூ எஸ் இப்போ இதை வந்து த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா இது ரெண்டுத்தையும் அப்போ என்டையர் ஈக்குவேஷனையும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அப்போ இதுவும் த்ரீ ஆகிடும் இதுவும் த்ரீ ஆகிடும் ஓகே இப்போது இந்த ரெண்டு பேலன்ஸ்டு ஈக்குவேஷனை மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அதுதான் நெட் செல் ரியாக்ஷன் நெட் செல் ரியாக்ஷனுக்கு இந்த ஈக்குவேஷனையும் இந்த ஈக்குவேஷனையும் நம்ம ஆட் பண்ணணும் நடுவில் இருக்கிறத நீங்கள் மறந்துடுங்க அப்போ டூ சிஆர் எஸ் இந்த சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் சிக்ஸ் எலக்ட்ரான் சேம் இருக்கு கேன்சல் பண்ணிடலாம் இல்லையா டூ சிஆர் எஸ் ப்ளஸ் இங்கே வரணும் என்ன இருக்கு த்ரீ சியு டூ ப்ளஸ் எக்வஸ் ஓகேவா கிவ்ஸ் இப்போ ரைட் சைட் பார்ப்போம் டூ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் டூ சிஆர் த்ரீ ப்ளஸ் எக்வஸ் ப்ளஸ் இது த்ரீ சியு எஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் நெட் செல் ரியாக்ஷன் ஆஃப் திஸ் செல் ஓகே ஸோ பாருங்க செல் நொட்டேஷனில் இருந்து நம்ம ஆனோடிக் ஹாஃப் செல் ரியாக்ஷன் கேத்தோடிக் ஹாஃப் செல் ரியாக்ஷன் எழுதி நெட் செல் ரியாக்ஷனும் எழுதிடலாம் எழுதிட்டோம் இல்லையா ஸோ செல்லை வந்து டிஸ்கிரைப் பண்ண சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு ஆனோடி யாரு ஆனோடி யாரு குரோமியம் கேத்தோடி யாரு காப்பர் குரோமியம் யார் கூட காண்டாக்டில் இருக்கு குரோமியம் த்ரீ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கிற சொல்யூஷன் கூட காண்டாக்டில் இருக்கு காப்பர் யாரோட காண்டாக்டில் இருக்கு எந்த சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணி வச்சுருக்காங்க சியூ டூ ப்ளஸ் அயான்ஸ் இருக்கிற ஏதோ ஒரு சொல்யூஷனில் டிப் பண்ணி வச்சுருக்கிறாங்க இந்த ரெண்டு ஹாஃப் செல்னு என்ன பண்ணியிருக்கு தே ஆர் கனெக்டட் பை சால்ட் பிரிட்ஜ் ஸோ இதுதான் இந்த செல்லோட டிஸ்கிரிப்ஷன் ஓகே ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் டாபிக் தேங்க்யூ